Special baked delights, luscious, delicious, so rich and so fresh, so highly nutritious. So highly nutritious. It's Hindi na mawawala sa atin ang cake tuwing may birthday, kasal, at iba pang mga okasyon mga kasangkay. At kapag cake na ang pinag-uusapan ay siguradong hindi din mawawala ang pangalan ng Gold Deluxe na mahigit limang dekada ng parte ng handaan nating mga Pilipino. Pero paano nga ba nagsimula ang isa sa pinakakilalang brand sa bansa? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Gold Deluxe Bake Shop at ano ang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Goldilocks ay magsisimula sa magkapatid na Milagros at Clarita Lilin. Bata pa lang ang magkapatid ay tinuruan na sila ng kanilang ama na maghurno o magbake. Mas lalo pang nahilig si Clarita sa pagbibake nang bigyan siya ng mga magulang ng portable oven noong sampung taong gulang pa lang siya. Nagpatuloy sa pagbibake ng cake ang magkapatid hanggang sa ibinibenta na rin nila ito. Karamihan ng mga parokyano nila ay mga doktor, nurses, at mga pasyente dahil malapit ang apartment nila sa isang ospital. At nang dumadami na nga ang mga nag order at nagre-request sa kanilang homemade cake ay naisipan na nilang magtayo ng isang negosyo. At noon ng May 15, 1966, nang magtayo ng maliit na bake shop sa Pasong Tamo, Makati, ang magkapatid kasama ang kanilang hipag na si Doris Wilson Lilin. Samantalang ang isa pa nilang kapatid na si Maria Flor ang nakaisip sa pangalan na Goldilocks na kinuha mula sa isang karakter sa sikat na fairy tale na Goldilocks in the Three Bears. Ito ang ipinangalan nila sa bake shop dahil mas madali itong matandaan ng mga bata at ng kanilang mga nanay. Nagustuhan din nila ang pangalan dahil sa tunog nitong gold at luck na nagmumungkahe ng kasaganahan at swerte. Nagsimula ang maliit na bake shop ng Goldilocks sa dalawang nakadisplay na cake at sampung empleyado. Sa unang araw pa lang ay nasold out agad ang kanilang mga cake kung saan ay kumita sila ng 574 pesos. Naging matagumpay nga ang maliit na bake shop ng Goldilocks sa Pasong Tamo at dahil homemade ay laging bagong luto nilang naihahain ang kanilang mga produkto sa kanilang mga customer. Kaya naman laging sold out ang mga ito. Nagdesisyon din sila na gawing coffee shop ang tindahan at naglagay ng apat na lamesa kung saan ay sineserve nila ang mga short order ng sotanghon at pansit palabok, aros kaldo, sariwang lumpia, sandwich at halo-halo. Makalipas ang dalawang taon ay nakapagbukas na sila ng pangalawang branch sa Taft Avenue sa Manila noong 1968. Taong 1969 naman nang simulan ng Goldilocks ang kanilang catering service at ilan lang sa mga kilalang kumpanya na unang kumuha sa kanila ay ang Philippine Airlines, Air Manila, Filipinas Orient at Monte de Piedad. Mas nakilala at dumami pa ang kumuha sa kanilang catering service kasama na dito ang Malacanang. Noong ng 1981 ay sila ang naging official caterer nang dumalaw si Pope John Paul II para sa pagproproklama ng unang santo ng bansa na si San Lorenzo Ruiz. At mula nga sa unang kinita nila na 574 pesos ay lumagpas na ang kinita ng Goldilocks sa isang bilyong piso noong 1996. Taong 1991, nang buksan ng Goldilocks ang kanilang pinto para sa franchising. Dahil nga dito ay mas dumami pa ang mga tindahan nila sa bansa. Sa totoo nga niyan ay bihirang bihira ka lang makakita ng mall na walang Goldilocks Bake Shop. Taong 1995, nang buksan nila ang kanilang komisari sa Cebu para pagsilbihan ang mga nasa Southern Region. Binuksan naman nila ang kanilang ikaisandaang tindahan noong 1999. 2000s naman ang pasuki nila ang Mindanao nang magbukas sila ng tindahan sa Dabao noong 2002. At makalipas lang ang isang taon, noong 2003, ay nagbukas naman sila sa Baguio na tinaguri ang Vacation Capital of the Philippines. Sa ngayon nga ay mayroon ng mahigit na anim na daang tindahan ang Goldilocks kasama na ang mga tindahan nila sa labas ng bansa. Personally mga kasangkay, ang hindi ko makakalimutan na branch ng Goldilocks ay yung dine-in store nila sa Farmers Plaza sa Cubao. 
Madalas kasi kaming kumakain dito ng mga kasama ko sa trabaho dati. Lalo na kapag gusto namin kumain ng dinuguan, barbecue, laing, relyenong bangus, at iba pang mga lutong Pinoy. Kayo ba mga kasangkay, sa ang branch kayo ng Gold Deluxe madalas bumibili o kumakain dati? At ano ang mga madalas nyong ino-order dito? Pakishare naman sa comment section sa baba. In 1970s pa lang ay nagsimula na ang international expansion ng Gold Deluxe mga kasangkay. Taong 1976 nang magbuka sila ng outlet sa Los Angeles, California sa Amerika. Pumatok ang tindahan, lalo na sa mga kababayan natin at mga dayuhan na nais makatikim ng mga pagkaing Pilipino. Dahil sa tagumpay ng unang outlet ay nakapagbukas pa ang Gold Deluxe ng mga tindahan sa Bay Area, San Diego at Nevada. Taong 1984 naman nang pasukin nila ang Canada nang magbukas sila ng tindahan sa Vancouver. Nagpatuloy pa ang pagbubukas ng mga Gold Deluxe Store sa Amerika na umabot pa ng labing pitong branches nang buksan ang tindahan nila sa Las Vegas noong 2004. Nagsimula naman ang expansion ng Gold Deluxe sa Asia nang buksan nila noong 2010 ang kauna-unahan nilang tindahan sa Bangkok, Thailand. Sa ngayon ay mayroong labing isang Gold Deluxe Store sa Amerika, dalawa sa Canada at anim sa Thailand. Tandaan nyo pa ba mga kasangkay yung brand character ng Goldilocks? 90s pa lang ay gamit na nila ang disenyo nito na pinapakita ang mukha ni Goldilocks na isang batang babae na may gininto ang buhok. Pero noong 2010 ay nagkaroon ng rebranding ang kumpanya. Tinanggal na nila ang pamilyar na brand character at ginawang mas moderno at klase ang logo. Kasabay ito ng paglo-launch ng kanilang bagong brand na Lux. Hindi ito yung shampoo mga kasangkay. Ang Lux by Goldilux ay ang brand na ginawa nila para sa mga high-end customers. Kung ang Goldilux ay pangmasa, ang Lux naman ang para sa mga tao na handang gumastos ng mahal para lang makatikim ng mga mamahaling cake. Pero di ko lang alam kung buhay pa yung Lux dahil 2010 pa ang huling post nila sa Facebook at mukhang din na rin active ang kanilang website. At alam nyo ba mga kasangkay na sinubukang bilhin ng Pancake House International ang Gold Deluxe noong 2006 para sa halagang 2 billion pesos. Pero hindi ito natuloy. Noong 2018 naman ay nakuha ng SM Investments Corporation ang 34% ng pag-aari ng Gold Deluxe. At nitong nakaraang August lang nang madagdagan pa ang pag-aari ng SM sa kumpanya na ngayon ay 74% na nilang pag-aari. Kaya ang Gold Deluxe ngayon mga kasangkay ay kontrolado na ng SM. Sa ngayon ay patuloy pa din ang tagumpay ng Gold Deluxe bilang isa sa nangungunang bake shop chain sa bansa. Maliban sa cake ay sikat din ang mga produkto nila na pampasalubong gaya ng pulburon o kaya pambaon gaya ng mamon. Patuloy pa din ang paghahatid nila ng mga masasarap na pagkain hindi lang dito sa atin kundi pati na din sa mga kababayan natin sa ibang bansa na nasasabik na sa mga lutong Pinoy. Sino ba naman ang mag-aakala na dahil lang sa hilig ng dalawang magkapatid sa pagluluto ay ipapanganak ang isang maliit na bake shop na ngayon ay isa ng kilala at matagumpay na brand na mahigit limang dekada ng parte ng kultura at buhay nating mga Pilipino. Ang kwento ng Gold Deluxe mga kasangkay ay patunay lang na maaari tayong magtagumpay habang ginagawa ang mga bagay na gusto natin. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Gold Deluxe? Madalas din ba kayong bumili ng cake at mga pasalubong dito? Pakishare naman yung mga kwentong Gold Deluxe ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching!